அன்பே சிவம் மனமே குரு என்றுணர்த்திய குருவே போற்றி சத்தும் சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி புகை <laughs> உண்டு <laughs> சிட்டம் கட்டும் எண்ணெய் ஊற்றணும் திரி போடணும் ஒரு விளக்கும் வைக்கணும் இதை மூணையும் போட்டு கொளுத்தியும் விடணும் அதை இதையெல்லாம் பண்ணால் தான் அது எரியும் அந்த விளக்குனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இப்போது நீ ஏதோ ஒரு பொருளை இங்கே போட்ட பாவ பொருள் இங்கே போட்டுக்கிற இந்த பாவ பொருள் காற்று அடிச்சுதுன்னா இது எடுத்து போய் இன்னொரு இடத்துல விட்டுடும் அப்போது அந்த பாவ பொருள் அழியாது இருந்துக்குன்னே இருக்கும் உலகத்தில் இல்லை இங்கே ஒரு பொருள் பாவ பொருளை போட்டேன் தண்ணி வந்தது அது அடிச்சும் போய் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விடும் அது அழியாது ஆனால் நெருப்பு வந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுவாங்க இல்லையா நெருப்புக்கு மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு அப்போது இந்த நெருப்பு விளக்கு வெளியே கொளுத்தி வைக்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னா அதே விளக்கு உனக்குள்ளே எரிஞ்சிக்கின்னு இருக்குது உனக்குள்ளே எரிகிற விளக்கை நீ பார்க்க முடியாததால் பார்க்க தெரியாததால் வெளியே குத்து விளக்கு ஏற்றி காமாட்சிம்மா விளக்கு ஏற்றி ஏதோ ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு அதை வழிபடுற ஆனால் அதனுடைய தத்துவங்கள் என்னன்னா உனக்குள்ளவே ஒரு ஒளி இருக்குது ஒரு விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கு தான் உனக்கு உயிரே இதை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஞானத்தில் இருக்கிற உச்சக்கட்ட பாடம் வாங்கினவங்கெல்லாம் பார்த்துருப்பாங்க அந்த விளக்கை அந்த விளக்கு தான் அவனை வாழ வச்சுனுக்குது அந்த ஒளி தான் அவன் உன்னை வாழ வச்சுனுக்குது அதே ஒளியே உன்னால் பார்க்க முடியாத போது வெளியே கொளுத்தி அது மரணமாக இருந்ததுன்னா பிணத்தை போட்டு தலைமாட்டில் கொளுத்தி வைப்பாங்க ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒளி வெளியே வந்துடுச்சு அதுக்குள்ளே இப்போ ஒளி இல்லை ஒளி இல்லாதால அது செயல் இல்லை செயல் இல்லாதால் அது இனிமேல் உதவாது அப்படின்ட்டு தூக்கின்னு போயிடுறான் அப்போது அந்த விளக்கினுடைய அடையாளமே உனக்குள்ளே இருக்கிற ஒளியை பார்க்குறதுக்கு தான் ஆனால் அதை பார்க்க தெரியாதவங்க வெளியே வச்சு கும்பிடுவாங்க ஆகக்கூடிய அந்த ஒளியை தான் கும்பிட்டுன்னுக்குறோம் ஒளின்றது ஒன்று இல்லைன்னா உயிருன்றது ஒன்று இல்லை மனிதனுக்கு அதனால் அந்த ஒளி தான் உயிராக இருக்குது அந்த உயிரை தன்னுடைய உயிரை தான் அறிய முடியாதால் அதை வெளியே அறியிறாங்க இல்லையா என்னால் சொல்லுவார் சிக்குள்ள பாதை துடிக்குதடி சிலம்பொலி அங்கே கேட்குதடி அப்படின்வார் அப்போது அந்த விளக்கு இருக்கிற இடம் வந்து சிக்கு உள்ள பாதை நான் அதை உன்னோத்தர் சொல்லுவார் உச்சிக்கு கீழே உள்நாக்கு மேலே வெச்ச விளக்கு எரியுதடி அச்சுள்ள விளக்கு எண்ணெயும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை போக வழியும் இல்லை சிக்குது சிக்குது வாழை பெண்ணு அப்படின்னு இல்லையா உச்சிக்கு கீழவும் உள்நாக்கு மேலவும் ஒரு விளக்கு எரியுது அந்த விளக்கு போக வழி இல்லாத அது எண்ணெயும் ஊற்றலை திரியும் போடலை எதுவும் இல்லாத எரிஞ்சிக்கின்னுக்குது அந்த விளக்கு உனக்கு வெளியே போச்சுன்னா உன் உயிர் போச்சு அந்த உயிர் தான் கொளுத்தி வைக்கிறது வெளியே அப்படின்னு இந்த அடையாளங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் செய்கிறோம் கண்ணன் தான் வந்துட்டு மகாபாரதம் போர் நடக்கிறதுக்கும் முடிகிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்று சொல்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாரும் வந்துட்டு மர மரணம் சம்பவிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கண்ணன் தான் மெயின் காரணம் அர்ஜுனரோ யாருமே இல்லைன்ட்டு சொல்லியிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே வந்துட்டு கண்ணன் நினச்சா 
வந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துல வந்துட்டு எல்லாருடைய குணங்களையும் நல்ல விதமா மாத்திட்டு இருக்கலாம் அப்படி மாத்தாம எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய போர்னு ஒண்ணு நடத்தி நிறைய உயிர் வந்துட்டு மரணம் சம்பவிச்சு ஒரு யுகமே வந்துட்டு மாறுறதுக்காக வந்துட்டு காரணமானது சுயம்பொன்னு ஒண்ணு இருக்குது சுயம்பொன்னா தனித்துன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒரு மனிதன் சுயம்பாக செயல்படுறான் உலகத்தில் ஃபுல்லாகவே அவன் சுயம்பாக செயல்பட்டுக்கின்னுக்கிறான் அந்த சுயம்பான செயலில் நன்மையும் தீமையும் கலந்து நடந்துக்கின்னுக்குது அப்போது இறைவனுடைய படைப்பு சுத்த படைப்பாக உன்னை படைச்சான் ஆனால் நீ நாளடைவில் தீமையும் நன்மையும் கலந்த வாழ்க்கைக்கு வந்துட்ட இப்போது இந்த தீமையாகப்பட்டது நன்மையை கடந்து உச்ச கட்டத்தில் நிற்கிது அப்போ என்ன பண்ணணும் கடவுள் உன்னை கடவுள் படைப்பு நல்ல படைப்பாக படைத்தான் நீ வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் உச்சகட்ட தீமைக்கு வந்துட்ட இப்போ உன்னை அழித்தா தான் அடுத்த நன்மை பிறக்கும் உன்னை அழிக்கலைன்னா அடுத்த நன்மை வராது ஒரு பொருள் அழிஞ்சா தான் உன்னொரு பொருள் உருவாகும் அப்போது அந்த தீமையை அழிக்கிறதுக்காக மகாபாரதத்தில் கண்ணனுடைய அவதாரம் கண்ணனுடைய அவதாரம் அந்த ஒருத்தனை மட்டும் அழிக்கல அதில் மூணு பேர் அழிக்கிறார் கம்சனையும் அதில் தான் அழிக்கிறார் கம்சன் யார் சொந்த தாய் மாமன் அவன் பண்ண தீமை அவன் அரசனாக இருந்து இன்னொரு அரசனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டு யசோதைய சித்திரவதை பண்ணி அப்போது அந்த கண்ணன் தான் அவனை அழித்தான் அழித்தா தான் உலகத்துக்கு தீமை செய்யுவான் அழிவான் அப்படின்ற உலகத்துக்கு தெரிய வைக்க முடியும் கண்ணன் கடவுள் வந்து எல்லாரையும் நன்மையாகவே மாற்றிட்டாருன்னு சொன்னால் இங்கே நன்மை தீமையே இருக்காது உலக செயல்கள் மாறி போயிடும் அதனால் தீமையும் நன்மையும் சேர்ந்தத்தான் உலகம் ஆனால் தீ நன்மையினுடைய செயல் என்ன உனக்கு பாதிப்பு இல்லை தீமையினுடைய செயல்னா ஒரு நாளைக்கு உனக்கு பாதிப்பு வரும் இந்த பாதிப்பாகப்பட்டது மனிதன் எடுக்கும்போது அந்த பாதிப்புலேருந்து நீ தப்பிக்கலாம் கடவுளை எடுக்கும்போது தப்பிக்கவே முடியாது அதுதான் மகாபாரதம் எறும்பு எறும்பு குரு வந்துட்டு ஒரு குரு இருக்காருன்னா அவர் இருக்கும்போது அந்த புகழ் வந்துட்டு பரவ மாட்டேன் அவருக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அவர் புகழ் வந்து உலகம் புழுக்க நிறைய பரவிடுது சரி குரு இருக்கும்போது அவர் புகழ் வந்துட்டு அவ்வளோ வேகமாக இப்போ வந்து பரவ மாட்டேன் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய கோயில் இருக்குது பக்கத்துலேயே நாலு அடி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த கோயிலுக்கு போயிடலாம் ஆனால் அந்த கோயிலில் போய் நீங்கள் சாமி கும்பிட்டதே கிடையாது இது வரைக்கும் இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு போகிறீங்க இங்கேருந்து திருச்செந்தூர் போகிறீங்க இங்கேருந்து பழனிக்கு போகிறீங்க இங்கேருந்து ஸ்ரீரங்கம் போகிறீங்க ஏன் அங்கேயும் சாமி தான் இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கிற கோயிலையும் சாமி தான் அந்த கோயிலில் சாமி இருந்தால் இந்த கோயிலில் சாமி இருக்கு அந்த கோயிலில் சாமி இருந்தால் அந்த கோயிலில் எல்லா கோவிலும் தெய்வம் சக்தி இருக்குது ஆனால் ஏன் போய் கும்பிட மாட்டேன்ற இப்படி ஒரு தூரமாக போய் கும்பிட்டா தான் உனக்கு மன நிறைவு அதுக்காக உன் பொண்டாட்டி பொல்லுக்குட்டிலாம் எடுத்துக்கணும் பணம் ஒரு பண்டல் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஊராக சுற்றி தெய்வ வழிபாடு பண்ணுற ஆனால் உன் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலினுடைய அருமை உனக்கு தெரியல ஆனால் எங்கேயோ இருக்கிறவனுக்கு உன் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலினுடைய அருமை தெரிஞ்சு அந்த கோயிலுக்கு அவன் வந்து போகிறான் இது மனிதனுடைய இயல்பு எப்பவுமே ஒரு குருவாகப்பட்டவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அடக்கத்தோடு இருக்கணும் அந்த குருவாகப்பட்ட ராவர் சூடிய சீடர்களையும் அடக்கி வச்சுருக்கணும் அப்படி அடக்கி வைக்கும்போது ஒரு நல்ல குருவனுடைய விளம்பரம் இருந்தால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி உலகத்துக்கு தெரியும் விளம்பரம் இல்லாத எவ்வளோ பெரிய மகானாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்துக்கு தெரியாது இப்போ ஒன்று ஒன்றா நம்மளே எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஆசிரமம் திறந்து யாருக்கும் தெரியாது ஏதோ காது வழியாக போய் செவி வழியாக போனவங்க தான் வந்தவங்க உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி மீடியாவில் எடுத்து போட்ட பிறகு பிரம்மசுத்திர குழு வீடியோ போட்ட பிறகு உலகம் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுது அப்போது எந்த ஒரு பொருளையும் விளம்பரப்படுத்தினால் தான் அது பெருமைக்கு உரியதாக இருக்கும் விளம்பரம் இல்லாத ஒரு குரு வந்து எப்பவுமே விளம் தெரியாது உலகத்துக்கு ஆனால் அவருடைய மறைவு உலகத்துக்கு தெரியும் போது அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருவாங்க இல்லையா ஒரு தாய் தகப்ப இருக்கிறான் அவன் தான் பெத்தான் அவன் தான் வளர்த்தான் எல்லா சிரமத்தையும் இந்த பிள்ளைங்களுக்காக அவன் தாங்கனான் ஆனால் பிள்ளைங்க அந்த தாய் தகப்பனை யாரும் மதிக்கிறதே கிடையாது இன்றைய உலகத்தில் நூற்றுக்கு எழுபத்தஞ்சு பேர் அவர் தாய் தகப்பனை மதிக்கிறது கிடையாது இல்லையா ஆனால் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை இவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததுக்கே காரணமே அந்த தாய் தகப்பன் 
ஆனால் அந்த தாய் தகப்பனை நினைக்கிறதே கிடையாது இவன் மனைவிக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் கூட அந்த தாய் தகப்பனை கொடுக்குறது கிடையாது ஆனால் அந்த மாதிரியான தாய் தகப்பன் இறந்த பிறகு அவன் போட்டோவுக்கு பூஜை புனஸ்காரங்கள் பூ மாலை எல்லாம் போட்டு வழிபாடு நடத்துவான் மனிதன் அவன் வாழும்போது அவனுடைய சிறப்பை பற்றி எவனும் பேச மாட்டான் அவன் மறைஞ்ச பிறகு தான் பேசுவான் இது பழகி போச்சு இந்த நாட்டில் அதனால் ஒரு குரு இருக்கும்போது வெளியே தெரியாது ரெண்டாவது குருன்றது ரெண்டு குரு ஒன்றும் மனமென்ற ஒரு குரு இருக்குது மனுஷனுக்கு அது தனக்குள்ளவே இருக்கிற குரு இன்னொரு குரு வெளி இருக்கிற குரு வெளி இருக்கிற குருவை பற்றி அந்த மனமுன்னு இருக்கிற சீடனாகப்பட்ட குரு சீடம் பேசினால் மட்டும்தான் வெளி உலகத்துக்கு தெரியும் எந்த குருவும் தான் பெரிய ஆள் எனக்கு இவ்வளோ விஷயம் தெரியும் நான் இப்படிலாம் பண்ணிடுவேன் பேசுகிறான்னா உதவாத குரு உலகத்துலேருந்து முடிவு பண்ணிக்கங்க ஏன்னா உலகம்ன்றது கடவுளை மீறி யாராலையும் எதுவுமே செய்திட முடியாது எல்லாமே கடவுளுக்குள்ளே தான் அடக்கம் கடவுள் எதுக்குள்ளவும் அடக்கம் இல்லை அதனால் அப்படிப்பட்ட குருமார்களை மதிக்கிறது மக்களுடைய பண்பாடாக இருக்கணும் ஆனால் அது இருக்கிறது இல்லை ஆ போயா அப்படின்ட்டு போகிறான் ஆனால் அவன் மறைஞ்ச பிறகு அவன் நின்ன இடத்துல போய் ஊந்து ஊந்து கும்பிட்றான் இதுதான் சிவவாய்க்கர் சொல்லுவார் ஒரு மகான் இருக்கும்போது வழிபட அவங்ககிட்ட விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உனக்கு அறிவு இல்லாத போயிட்டியாடா அவன் மறைஞ்ச பிறகு அவன் நின்ன இடத்த உழுந்து ஊந்து கும்பிடுறிய உனக்கு என்னடா கிடைக்க போகுதுன்றார் இல்லையா ஆனால் மனிதனுடைய உணர்வு அப்படி போயின்னு இருக்குது அதனால் ஒரு நல்ல குரு வந்து நம்ம வளர்ந்தோமா நம்ம உலகமெல்லாம் தெரிஞ்சுதா நம்ம சீடருங்க வளர்க்குறாங்களா அதை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது வளர்ந்தா என்ன போனால் என்ன நீ ஒரு முடிவு பண்ணிட்ட கடவுள் மட்டும்தான் உனக்கு நிஜம் இந்த உலகம் நிஜம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்ட அப்படி முடிவு பண்ணும்போது உனக்கு என்ன புகழை பற்றி யோசிக்க போகிற அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் புகழை பற்றி யோசிப்பான் உண்மையான மெஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறவன் புகழை யோசிக்கவே மாட்டான் அப்படி யோசிக்கிறவன் நல்ல குருவாக இருக்கவும் முடியாது அவன் குரு ஸ்தானத்துக்கு இழுக்கானவன் அர்த்தம் ஒரு ஒரு அம்மா சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து பொன் பண்ணுறாங்க எனக்கு அந்த அம்மா உன்னுடைய பேர் ஜெயா அவங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ரெண்டு பேரும் புருஷன் விட்டுட்டு ஓடிட்டார் ஏன்னா அது இடையில் வந்துட்டேன் இடையிலே போயிடும் அம்மா பேட்டி எடுக்கும்போது ஒரு பொண்ணு கேட்டது வக்கீல் பொண்ணு கல்யாணம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கணு இன்பமாக வாழ்ந்தோம் எத்தனை பேர் சேர்ந்து சரி அரேஞ்ச்மெண்ட் கல்யாணம்லாம் எல்லோரும் வாழறாங்களே எல்லோரும் வாழலை நூற்றுக்கு பத்து பேர் கிட்ட போயிடுவான் ஆனால் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணுறேன் தொண்ணூறு பேர் கிட்ட போயிடுவான் இந்த நூற்றுக்கு பத்து பேர் கிட்ட போனால் கூட இந்த ரெண்டு வீட்டுக்காரை சேர்ந்து ஒரு சமாதானப்படுத்தி அந்த குடும்பத்தை சேர்த்து வைப்பாங்க ஆனால் நீ இட்டுக்குன்னு ஓடணவங்களுக்கு உனக்கு ரெண்டு வீட்டுக்காரமே வர மாட்டாங்க அனாதி ஆகிடுவேனி அப்படின்னா ஏன்னா வாழ்க்கை உடலுடைய வேகம் வயசு இதையெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்ய சொல்லும் அதனால் அப்படி போயிடும் அந்த அதே மாதிரி அந்த மாதிரி லவ் பண்ணாங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு புருஷங்காரம் ஓடி போயிட்டான் அந்த சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்துக்குன்னு அந்த பொய்யனும் பொண்ணையும் எப்படியோ சாமர்த்தியமாக ஒரு வேலை செய்து காப்பாற்றிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ணுது அம்மா அன்னைக்கு செய்தது பார் தவறு அதே தவறு இன்னைக்கு பொண்ணு செய்து அன்னைக்கு அம்மா சின்ன வயசில் பெத்த தாய் தகப்பனுடைய பேச்சை கேட்காம செய்த தவற அந்த ஜெயா செய்த தவற இன்னைக்கு அதனுடைய பெண் செய்து ஆனால் அன்னைக்கு அம்மா செய்யும் போது அவங்க தாய் தகப்பன் சொல்லும் போது அம்மாவுக்கு தெரியல இன்னைக்கு அந்த அம்மா நாலு வாட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுது என் பொண்ணு இந்த மாதிரி சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி பண்ணுது அப்படின்ட்டு ஆனால் அன்றைக்கி சொன்னால் கேட்டியா உன் தாய் தாப்பன்னு சொல்லும்போது நீ கேட்கல இன்றைக்கி நீ சொன்னால் உன் பொண்ணு கேட்கல காரணம் எண்ணங்களுடைய அடிப்படை இது உன் குழந்தை பிறந்தது உன்னுடைய எண்ணம் அது இருக்கும் அதுக்கிட்ட அது உன்னுடைய செயலை இப்போ காட்டுது ஆனால் அது உன்னால் தாங்க முடியல உன் எண்ணம் தான் அது உன்னால் அது தாங்க முடியல அதனால் பிள்ளை பெற்றுக்கிறதோ பிள்ளை வளர்க்குறதோ பெரிய விஷயம் இல்லை அதனால தான் சொன்னேன் அன்பும் பாசமும் கலந்து ஊட்டுவா தாய் தகப்ப அன்பு மட்டும்தான் ஊட்டுவா அப்படி தூரம் வைக்கணும் என் பிள்ளை மாதிரி உலகத்தில் இல்லைன்னு நினைக்க கூட நினைச்சீங்கன்னா உனக்கு வேதனை பின்னாடி காத்திருக்குதுன்னு அர்த்தம் நான் பல வீடியோக்கள் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு பிள்ளை பற்றினா அது என்னை பின்னாடி காப்பாற்றுற நினைவு வச்சுன்னா அதை காப்பாற்றாத உன்னுடைய கடமையை செய்யணுன்னு ஏன்னா நீ பெற்றுட்ட நீ தான் செய்யணும் அதுக்கு 
அதனுடைய கடமையை செய்து விட்டுடு நீ வாழத்துக்கு இறைவனை புட்சிக்கோ அப்ப நிம்மதியா வாழ்வ என் புள்ள காப்பாத்துவானா உன்னை நடுவோட்ல விட்டுடுவான் புள்ள அன்னைக்கு ததிம்பி ததிம்பி அழுவ அதனால பாசத்தை அது மேல கொட்டாத அது கடமையை மட்டும் செய் சரி பாசத்தை கொட்டனா பின்னாடி நீ அழ போறதுக்கு யாராலையும் தடுக்க முடியாது அதனால அந்த மாதிரி வாழ்க்கை என்றது அந்த மாதிரி அமைக்கணும் அப்படி அமைச்சு வாய்ந்தால் அது பயனில் நீ எப்படி ஒன்னா வாழலாம் அப்படின்னு வாரி கட்டிக்கினா துன்பம் உன்ன வந்தே சேரும் அதை யாரும் வாங்க முடியாது இதுதான் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ ஒரு மிருகம் ஒரு குட்டி போடுது ஒரு பறவை ஒரு முட்டை இட்டு குஞ்சு பொறிக்குது குறிப்பிட்ட காலம் அந்த பொறிச்ச குஞ்சுக்கு அந்த பறவை எங்கெங்கேயோ போய் திரிஞ்சு உணவு தேடிய வந்து கூண்டில் இருக்கிற போ பறவைக்கு ஊட்டுது குஞ்சுக்கு ஆனால் இந்த பறவை பறக்க முடிஞ்ச உடனே அது ஊட்டுறது நிறுத்திடுது இல்லையா அப்போ அந்த பெரிய பறவைக்கு துன்பம் இல்லை போடா அது பறக்குது அது வாழ்ந்துக்கும் அப்படின்னு அது முடிவு பண்ணிட்டு விட்டுச்சு அதனால அதுக்கு துன்பம் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு மிருகம் ஒரு குட்டி போடுது ரொம்ப பாதுகாப்பாக வளர்க்குது அந்த மிருகம் சுய சுயம்பா வாழ முடிஞ்ச உடனே அந்த இப்போ குட்டி போட்ட மிருகம் விலகி போயிடுது அப்போ அது சுயம்பா வாழுது அப்போ குட்டிக்கும் துன்பம் இல்லை தாய்க்கும் துன்பம் இல்லை ஆனால் மனிதன் அப்படி இல்லையா சாவடி வரைக்கும் சேர்த்து புஷில் அழுவுறான் பாசம் 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 பண்ண அழுவுறானே அப்போ இவன் அழுகிறதுக்குனே பிறந்தவன் அப்போ இவனுடைய மனநிலையை எப்படி உருவாக்கிக்கணும் எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கினான்னா துக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்துடும் இந்த துக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தால் உனக்கு ஒரு ஆதரவு வேணும் நீ தனித்து இயங்க முடியாது இறைவனுடைய ஆதரவை புரிய அது உன்னை வாழ வச்சிடும் துன்பத்திலிருந்து இந்த உலகத்தில் எதுதான் சாமி நிரந்தரம் உலகம் தான் நிரந்தரம் எதுவுமே எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது எது நிரந்தரம் ஒரு பாட்டு ஒன்றுக்கு தெரியுமா ஓடமும் ஒரு நாள் வண்டியில் ஏறும் வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்தில் ஏறும் இருக்குது இல்லை அப்போ எது ஒன்றாலும் எதுல ஒன்றாலும் போக வேண்டிய காலம் வரும் ஆனா உலகம் அழியாதது நிரந்தரமானது நீ இது எல்லாம் பொய்யாந்து ஒரு மரம் செடி கொடி வளர்க்குற ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒருத்த ஓகோன்னு வாழறான் குறிப்பிட்ட காலம் ஒருத்த ஏழ்மையில வாழறான் குறிப்பிட்ட காலம் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் உலகம் மட்டுமே நிரந்தரமானது இறைவு மட்டுமே நிரந்தரமானது பாசன்ட்டு <laughs> 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 ஏன்னா நீ இல்லைன்னா அங்கே வருமானம் இல்லை நீ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மதிப்பு இல்லை நீ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை இல்லை நீ இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பொழப்பே இல்லை அப்போயா உன்னே ஒரு சுயநலத்துக்கு அவங்க வச்சுங்கிறாங்க உன் சுயநலத்துக்கு அவங்கள நீ வச்சுன்னு தெரிஞ்சுங்கிற இந்த சுயநலங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் சுதந்திரம் ஆகவே முடியாது வாழ்க்கையே சுயநலம் சமீபா வாழ்க்கை எப்படி சுயநலம் ஆகும் வாழ்க்கை எப்படியா சுயநலம் ஆகும் நீ சுயநலமா ஆக்கிக்கினா அது சுயநலம் ஆச்சு மாடு ஆடுக்கு சுயநலங்கதா இல்ல பின்ன உனக்கு மட்டும் எப்படி அது வாழ்க்கை இல்லையா அது வாழ இல்லையா நீ ஆக்கிக்கின ஒரு பிம்பம் உண்டாக்கிக்கின ஓ ஏன் பொண்டாட்டிங்க ஏன் வீடுங்க ஏன் புள்ளங்க அப்படின்னு ஒரு பிம்பத்தை உண்டாக்கிக்கணும் வாழ்ந்துருக்கிற அதனால சுயநலத்துல போயிட்ட ஒரு நல்லவனுக்கு இறைவன் துணை புரியலாம் முட்டாள நீ உடலை பார்த்து இவன் நல்லவன் இவன் கட்டவன் நீங்கிற அவன் செயலை பார்த்து இவன் நல்லவன் அவன் கட்டவன் சொல்லிங்கிற கடவுள் ஆன்மாவை பார்த்து நல்லவன் கட்டவனை தேர்ந்தெடுக்கிறான் அதனால்தான் நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு திருடம் போகிறான் கோயிலுக்கு 
சாமி இன்னைக்கு திருட போகிற எந்த தொம்பமும் வராமல் திருடணுறான் கடவுள் சொல்கிறான் நல்லா திருடுப்பா பாப்பான்றான் அப்போ ஒருத்தன் சொல்றான் கடவுளே இந்த தீமையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நான் நல்லதே நல்லதே செய்யப்பான் நீ சொல்றான் அப்போ உன்னுடைய எண்ணங்கள் எதுவா இருக்குதோ அதுக்கு துணை நிற்கிறான் கடவுள் ஆனா கடவுள் நல்லவன் கெட்டவன் பாக்குறது இல்ல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஏன்னா கடவுளுடைய படைப்பு உன் உடல் இல்ல கடவுளுடைய படைப்பு உன் மனம் இல்ல கடவுளுடைய படைப்பு உன் ஆன்மா அவன் பெத்த பிள்ளைய அவன் பாக்குறான் தீமையே இல்லாத பொருள் ஆனா உன் உடல் உன் மனம் இதெல்லாம் உங்க அப்பா அம்மா செய்தது அவங்க என்னத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீ நல்லவனாவும் கெட்டவனாவும் இருக்கிற நல்லவன் ஒத்தங்க இல்ல கெட்டவன் இங்க ஒத்தம் இல்ல பிறக்கும் போது யாரும் நல்லவன் கிடையாது பிறந்த சாகும் போது யாரும் கெட்டவன் கிடையாது சிக்கலாக இது இல்லை என்ன பண்றது இப்படிதான் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் போய் ஒரு அரசியல்வாதி சரி நல்லதும் செய்யறாரு சரி கெட்டதும் செய்யறாரு சரி அதே மாதிரி இறைவன் நல்லதும் செய்யறவங்களுக்கும் நீ சொன்ன மாதிரி நல்லதும் செய்யறதும் சரி தனி முடியாது சரி அப்ப அரசியல்வாதி செய்யறது நல்லது கட்டது கேட்டா அவன் கடைசியில் அவனோட முடிவு காலத்துல வந்து அவன் நல்லவனா கட்டவனா அவன் செய்யற செயல் பாதி நல்லதும் செஞ்சுட்டான் கடவுள் நல்லவனா கட்டவனா கடவுள் நல்லவனா கட்டவனா நீ நல்லவன் தான் நீ என்ன எதுக்கும் துணை நான் சொல்றது வானா ஓ நீ சொல்லு சுமதில இருந்து சொல்ற கலவன் எது பொதுவானவன் எல்லாம் பொதுவானவன் அரசியல்வாதி பொதுவானவன் யாருக்கு பொதுவானவன் அரசியல்வாதி அப்படின்னா அவனை சார்ந்தவனுக்கு அவன் நல்லதை செய்யறவங்களாம் அவனாலுங்க அவனை போற்ற போறாங்க வாழ்த்த போறாங்க கும்பிட போறாங்க ஆப்போசிட்டுக்காரன் வருத்தப்பட போறான் அதுக்குனால அவனுக்கு என்ன பலன் அவனுக்கு என்ன பாதிப்பு வர போகுது சரி இவன் போய் இன்னொரு அரசியல்வாதி வந்தானா இந்த குரூப்பு வாழ்த்த போகுது அவனை இவனை திட்ட போறான் இதனால அவனுக்கு என்ன பாதிப்பு ஒரு பாதிப்பும் இல்லை யாரோட யார் சேர்ந்திருக்கிறானோ அந்த நேரத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் மனித பிறவி இறைவன் அப்படிப்பட்டவன் இல்ல அவனும் ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி இருந்தான் எப்படி அரசியல்வாதி மாதிரி அப்படின்னா அவனை யாரு முழுக்க முழுகுறானோ அவனுக்கு எவ்வளவு துன்பங்களை கொடுத்தானோ அவன் இறைவனுடைய பாதத்தை உடலையோ அவனுக்கு அவன் நல்லவனாவே இருக்கிறான் எவன் அவனை பட்டும்படாத நினைக்கிறானோ எவன் அவனை நினைக்கல அவனுக்கு பின்னாடி இருப்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இறைவன் கூட ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி இருக்கான் யார் அவனை முழுமையா நம்பி அவனோட அர்ப்பணிக்கிறானோ அவனை அவன் காப்பாத்திடுறான் அரசியல்வாதியா அப்படிதான் அவனை நம்பி அவன் கால புற்று நீ எவன் தொங்குறான் அவனுக்கு என்னென்ன உதவி வேணுமோ அவன் செய்தர்றான் அவனை எதிர்க்கிறவனுக்கு துன்பத்தை கொடுறான் இறைவனும் இறைவனை எதிர்க்கிறவனுக்கு துன்பத்தை கொடுத்தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் அப்போ நம்ம உடல் எவ்வளவு பதமா வேணுமோ அவ்வளவு பதத்துக்கு அதை பண்ணுது சந்திரக்கலைன்றது பதினாறு கலை சூரிய கலைன்றது பதினெட்டு கலை அக்னி கலைன்றது எட்டு கலை இது என்ன பண்ணோம்னா சூரிய கலை இந்த ப பதினாறு கலையை சாப்பிட்டுடும் சாப்பிட்டுட்டுன்னா மூச்சு போய் வாசியாக மாறிடும் மூச்சு இருக்காது அப்போ கழுத்து கீழே எந்த ஓட்டமும் இருக்காது எல்லாம் வாசி யோகம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் வாசி யோகம் வாசி யோகம்லாம் எவனாலையும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வாசின்றது பேசாதது மூச்சுன்றது பேசுறது பேசுனா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லி கொடுக்க முடியும் அவர் கேட்க முடியும் பேச்சு மூச்சு இல்லாத இடத்துல போய் எங்கே போய் சொல்லி கொடுக்குது யார்த்துக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குது இந்த மூச்சாகப்பட்டது ப்ராக்டிக்கலாக நீ குரு உபதேசம் வாங்கி செய்துக்குன்னு வரும்போது அது நாடாள நாள் அடைவில் அந்த மூச்சு வாசியாக மாறிடும் வாசின்னா என்ன அர்த்தம்னா கழுத்துக்கு கீழே மூச்சே கிடையாது போன மாதிரி ஆகிடும் அப்போது இந்த மூச்சு எப்படி இருக்குன்னா தலையில் ஓடும் ஒரு ஜான் தான் ஓடின்னு இருப்பது நாசிக்கும் உச்சிக்கும் ஓடுறது தான் வாசி அதுக்கு தான் வள்ளலார் கேட்டார் வாசி வாசி என்று பேச கண்டார் பேசுகின்றார் வாசி என்ன பேச கண்டார் அப்படின்னா அது என்ன பேசுச்சுன்னு அவனால் சொல்ல முடிய மாட்டா சொல்ல மாட்டா ஏன்னா அது பேசாத பொருள் அது அவ்வை சொல்லிச்சு வாசி வாசி சிவாசிச்சு வாசியாச்சுன்னா நீ கடவுள் ராணி கடவுள் போய் எப்போ பேசுன்றா யாருக்கிட்டடா பேசும் அப்படின்னு அவ்வை சொல்லிச்சு திருமூலர் சொல்கிறார் வாசியும் ஊசியும் பேசிச்சுன்னா நம்ம ஏண்டா பேனாத்தின்னு கிடக்கணுன்றார் அது மாதிரி இதெல்லாம் புரியாமல் எதை எதையோ சொல்லிக்கின்னு குண்டலி யோகம் கற்றுக் கொடுக்குறேன் வாசி யோகம் கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு ஏதோ ஒன்று பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க அவங்க எதையாவது பண்ணின்னு போடுறோம் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நம்ம அவங்க விஷயத்தில் தலையிடவும் வேணாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை மட்டும் பேசிட்டு போவோம் இன்னொருத்தனை பற்றி நம்ம பேசினா பயனுக்குது அதனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒன்று முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் கடவுளை தேடுறவனுக்கு 
ஜாதி மதம் இனம் குலம் கோத்திரம் நாடு மொழி இதெல்லாம் கிடையாது மதத்தை தேடுறவனுக்கு கடவுள் கிடையாது அது எந்த மதத்துக்காரனாக ஒன்றா இருக்கட்டும் மதத்தை கும்பிடுவான தவிர கடவுளை கும்பிட முடியாது கடவுளை கும்பிட்றவனுக்கு மதம் கிடையாது அப்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும் கடவுளை வழிபாட நினைக்கணும் மதத்துக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு நிற்கக்கூடாது மதத்துக்குள்ளே நிற்கிறவனும் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு நிற்கணும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அதனால் கடவுளை அடையணுன்றவனுக்கு ஜாதியில் பார்க்கறது மொழி பார்க்கறது நாடு பார்க்கறது மதம் பார்க்கறது இதெல்லாங்கிறவனால கடவுள் அடையவே முடியாது ஒருபோதும் அடைய முடியாது ஜாதி மதம் எல்லாம் கடந்து நின்னவன் தான் கடவுள் கடவுள் எந்த ஜாதி கடவுள் எந்த மொழி எவனாலே சொல்ல முடியுமா முடியாது அதனால் அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் கடவுள் அதனால் மதத்தை இவர் இவர் கிறிஸ்டின் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமாக இருக்கிறார் எங்கிட்ட ஏன்னா இதுக்கு வந்து இந்த கிறிஸ்டின்றதோ இந்துன்றதோ முஸ்லீம்ன்றதோ இதெல்லாம் ஒரு மத கட்டுப்பாடு தனி மனுஷன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று நல்லா செய்ய முடியாது அப்போ ஒரு மத அமைப்பு இருந்தால் பத்து பேருக்கு நன்மை செய்ய முடியும் அதுக்காக வச்சதான் மதம் அது இன்றைக்கி மாறி போய் ஏதோ ஏதோ பண்ணின்னு இருக்குது கடவுளை உண்மையாக கடவுளை தேடுறவனுக்கு ஜாதி மதம் குளம் தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் பணக்காரன் ஏழை அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது முன்னாடி ஒரு இருபது நாளைக்கு முன்னாடி போன மாதம் இருபது இருபது நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு பேர் வீட்டாண்ட வந்தாங்க என்ன பண்ணால் உங்களை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தோம் சாமி நாங்கள் என்னத்துக்கு என்ன பார்க்கணும்னு இல்லை உங்கள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் சரி ஆசீர்வாதம் போகணும் அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடக்குது போட்டுக்குது சாமி நெட்டில் ஆமாப்பா நடக்குது எவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போடுவீங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் சாப்பிடுவாங்கப்பா ஏழையா பணக்காரன் ஏன்பா பணக்காரனுக்கு பசி கிடையாதாப்பா ஏழைக்கு தான் பசி ஆப்பான் நீ பசிக்கு சோறு போடுறேன்னு பார்க்கணுமே தவிர அவன் ஏழையா பணக்காரனா நல்லவனா கெட்டவனா யோசிக்கவே கூடாது கடவுளுக்கு போடுறேன்னு நினச்சிட்டினா அங்கே வேற்றுமை வராது மனுஷனுக்கு போடுறேன்னு நினச்சின்னா இந்த வேற்றுமையெல்லாம் வரும் அதனால் நம்மளுடைய செயல் எது செய்தாலும் ஆண்டவனுக்கு செய்கிற ஆண்டவனுக்கு செய்கிற ஆண்டவனுக்கு செய்கிறேன்னு போனீங்கன்னா உன் மனம் பாரம் இருக்காது எல்லாம் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன்னா மனம் பாரம் ஆகிடும் அப்பா இல்லாத நீ வந்தியா அப்ப அப்பா என்னத்துக்கு நீ வரதுக்கு அப்பா இருக்கும்போது நீ என்னத்துக்கு வந்த எதுக்குப்பா வந்த சொல்லு பதில் சொன்னதானே கேள்வி மட்டும் கேட்கற கேட்டா சொல்ல மாட்டேன்ற நீ வரக்கூடாதுப்பா நீ தான் மதியாச்சா அப்பா இருக்கிறாரு நீ ஏன் பிறந்த ஆ யார் பிறக்கணும்னு இருந்தா அப்பா அம்மா இருந்தா எம்ஜிஆர் இருக்கு குழந்தை இல்லை தெம்மா மூணு பொண்டாட்டி கட்டிக்கின்னேன் தெரியுமா ஏன்னா அவருக்கு யாரும் போய் பிறக்கல காமராஜர் குழந்தை இல்லை தெரியுமா கல்யாணமே பண்ணிக்கல தெரியுமா ஆ அதான் இவன் தலையை எடுத்து இங்கே வந்து உட்காந்துங்கிற இதுதான்ப்பா தலையெழுத்து இதுக்கு பேர் தான் விதின்றது இந்த தலையெழுத்துன்னு சொன்ன பாரு அதான் விதி அதான் உன்னை இப்படி ஈழ்காட்சி நிற்குது ஊர் ஊராக சுத்த விட்டு நிற்குது எங்கே அங்கே ஆன்மீகம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் நிற்கிறது காரணம் நீ என்னன்னா இந்த விதி தான் எதையும் உண்மையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கல நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டே நான் பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி உட்காந்துங்கிற அதுதான் விதி அங்கே மதி மயங்கி போகுது ஒரு குழந்தை பிறகுது ஒரு நாலு வயசு குழந்தை உடம்பு சரியில்லை நோய் வந்துடுச்சு அதுக்கு சரி அது விதின்னு வச்சுன்னுக்கலாமா வச்சுருந்த பிழைக்குமா சொல்ல சொல்லுப்பா மருந்து கொடுக்கறது அப்புறம் மருந்து கொடுக்க தூக்கின்னு போனோம் அப்பா அம்மா இல்லை அப்போ அந்த குழந்தைக்கு நோய் வந்தது விதி அந்த அப்பா அம்மா தூக்கின்னு போகிறது மதி அதை எப்படியாவது காப்பாற்றணும் ஆனால் மதி காப்பாற்றணும்னு தூக்கும் போயும் விதி முடிவு பண்ணிருந்து வச்சு எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் அதுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்காது கூடும் அது பேர் தான் விதி போயிடுச்சுக்குச்சுன்னா மதி உலகத்தில் நீ பிறந்தது விதி போக போகிறதும் விதி இந்த இடையில வாழ தெரியுமா அதான் மதி புரிஞ்சுதா ஆ சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க சாமி மதின்னு ஒன்று இல்லைன்னா செயலுன்னு ஒன்றும் இல்லை நீ பிறந்துட்ட விதி முக்காயினாக்க தானே ஏன் மருந்து செய்துன்னு இருக்கிற மருந்து செய்யறது மதி பிறந்தது விதி நீ என்ன மருந்து செய்தாலும் நீ போக போகிறது விதி அதனால் உலகம் என்றது விதியும் மதியும் கலந்ததுதான் இன்பம் துன்பம் கலந்தது தான் இரவு பகல் கலந்தது தான் ஆணு பெண்ணு கலந்தது தான் 
ரெண்டு ரெண்டாக தான் இருக்குது ஒன்றா எதுவுமே இல்லை ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அது கடவுள் அதெல்லாம் நீ போக முடியாது அந்த வயசாகி போச்சு ஒன்று அதெல்லாம் ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசில் வந்துருந்தீங்கன்னா இரவு பகல் இல்லாத இடத்துக்கு போகலாம் இப்போல்லாம் போக முடியாது இப்போ இருத்தான இடத்துக்கு தான் போயிடுவேன் ஏன்னா உன் விதியை இருத்துக்கு தான் வச்சும் போது ம வெளிச்சத்துக்கே வரமாட்டேன்றது அப்போ அவன் செயல் சரியில்லைன்னா அவன் பைத்தியன்னு உனக்கு தெரியுது அப்புறம் அவனுக்கு மனம் உண்டானா மனம் இருந்தால் தான் உன்ன சொல்லிவிடுவேன் அவன் பைத்தியக்காரன் இருந்தாலும் என்ன பைத்தியக்காரன்னு சொல்கிறான்னு சொல்லிடுவேன்னு மனம் இல்லாதது தானே பைத்தியமாச்சு அதை தெரிஞ்சுக்கினே கேள்வி கேட்டால் எப்படி அது சொல்லுப்பா ஐயா மரணத்துக்கு பிறகு மறுபிறப்பு என்பது உண்டு ஆ உண்டாயிடு இருந்துட்டு போட்டோம் இல்லை உண்டாங்க உண்டு ஐயா மறுபிறப்பு இப்போ மரணத்துக்கு பிறகு இல்லைன்னா இப்போ நீ எங்கேருந்து வந்த மறுபிறப்பு தான் நல்வினை தீவினையை பொறுத்து மறுபிறப்பு மறுபிறப்பு வந்துகினே இருக்கு வாழ்க்கை அமைப்பு இப்போ நீங்க நல்லா பொறந்திருக்கு நீங்க கைகால் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அதே ஒரு அப்பா அம்மா நல்லா அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற குழந்தை கண் இல்லாத போருக்குது அப்ப அது என்ன காரணம் ஏன் அது கண் இல்லாத போறக்கணும் நல்லா அப்பா அம்மாவுக்கு கால் இல்லாத நொண்டியா போறக்குது ஒரு குழந்தை அது ஏன் போறக்கணும் இதுதான் நல்வினை தீவினை அடையாளம் நல்வினை தீவினைன்றது கடையில் விற்கிற பொருள் மாதிரி எடுத்து வாங்கிட்டு வந்து காட்ட முடியாது அனுபவத்தில் எடுக்கிறது தான் நல்வினை தீவினை இவன் கெட்டதை செய்துக்கிறான் இவன் அனுபவிக்கிறான் இவன் நல்லதை செய்துக்கிறான் நல்லா இருக்கிறான் ஆனால் இப்போ நல்லதை செய்து நல்லா இருக்கிறான் இன்னும் நல்லதை செய்து அடுத்த பிறகு இன்னும் நல்லா இருப்பான் அப்படின்ற நம்பிக்கை வரணும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் அவன் எப்படி இருக்கிற பத்தியா ஏ எப்படி இருக்கிற பத்தியா ஏ நான் பத்தியா எப்படி இருக்கிறேன்னு கையாட்டுறோம் நாளைக்கு அவனை விட்டால் நம்ம மோசமாக போயிடுவோம் அது அந்த ஆணவம் இருக்கக்கூடாது இதுதான் வழி ஒரு மனுஷன் ஒரு கத்தியால் ஒரு வெட்டு வெட்டிட்டா அந்த வெட்டுப்பட்ட இடத்துல ஒரு மருந்தை போட்டு ஒரு கட்டை கட்டினா அது பத்து நாள் ஆறி போடும் பத்து வருஷத்தில் அந்த காயம் தெரியாமல் போயிடும் மறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் பெண்ணுன்னு உள்ள உடலில் ஏற்பட்ட காயம் இருக்குத பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் அது மறையறதே கிடையாது பிறக்கும் போது எப்படி காயமாக இருந்ததோ இறக்கிற வரைக்கும் அந்த காயமாகவே இருக்குது அதனால் சொல்கிறான் ஆறாத பெருமுன்னில் அழிந்து கிடவாமல் தேராத சிந்ததனை தேற்றுவது எக்காலம் பெண்ணே கதி பொண்டாட்டியே கதி பிள்ளையே கதி சொத்தே கதி நீ வெளியே அவன் அறிவு ஆழ்ந்து சிந்திக்காமல் உன்னை பற்றி சிந்திச்சு நீ இறைவனோட எந்த காலத்தில் நான் சேர போகிறேன் இப்படி நமக்குள்ளே நம்மளை தேடி 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 நம்ம அசுத்தத்தில் இருக்கிறோம் சுத்தத்துக்கு வர முயற்சி பண்ணுறோம் சரி சுத்தம் மட்டும் போதுமானா போதாது சுத்தத்திலேருந்து அதை விட உயர்ந்தது பரிசுத்தம்னு ஒன்று அந்த பரிசுத்தத்தில் போகணும் பரிசுத்தத்தில் போகும்போது கூட நீ இருப்ப ஆனால் அந்த பரிசுத்தத்தை அழிஞ்சதுன்னு சொன்னால் நீயே இருக்க மாட்டேன் அப்போது நீயே இல்லாத நிலையில் இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை எப்போ ஒருவனுடைய மனம் இன்பத்தை விரும்புதோ அதனுடைய தொடர்ச்சி துன்பம் எப்போ ஒருத்தன் துன்பத்தை படுறானோ அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்பம் அப்போ இறைவன் என்றவன் எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னா எங்கெங்கேயோ காடு மலையெல்லாம் போய் தேட வேண்டியது இல்லை நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருக்குது ஆனால் நம்ம நினச்சுங்கிறோம் வெளிச்சத்தில் உட்காந்துக்கணும் இல்லை இருளில் உட்காந்துக்கணும் இதை பட்டினத்தார் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் கடவுளை எங்கெங்கேயோ போய் தேடுறமாப்பா கடவுள் இல்லாத இடத்துல நீ இருக்க முடியாது அதனால் சொல்கிறாரு எட்டு திக்கும் பதினாறு கோணமும் எங்கும் ஒன்றாய் முட்டி ததும்பி முளைத்தோங்கும் சோதியை மூடரெல்லாம் கட்டி உருட்டி தம் அக்கத்தில் வைத்தார் கருத்தில் வையார் கடவுள் என்ற விஷயத்த கட்டி சுற்றி உருட்டி அத்தில் வச்சு தெரிஞ்சுங்கிறான் தவிர அவன் மனசில் வச்சு தெரியல காண்டா பட்ட பகலை இரவென்று கூறிடும் பாதகரேன்றான் ஏன்னா நமக்கு இரவு உண்டு பகல் உண்டு நம்ம அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் அதனால் இன்பம் உண்டு துன்பம் உண்டு இன்ப துன்பம் எப்படி இருக்குதோ இரவும் பகலும் இருக்குது ஆனால் ஞானிக்கு இன்ப துன்பம் இல்லை அதனால் இரவு பகல் இல்லை அதனால் அவன் இரவை கூட பகலாகவே தெரியுது அவன் அவனை மனுஷன் தான் நம்மளை மனுஷன் தான் ஏன் அவன் அதுக்காக முயற்சி பண்ணி அதை தேடிக்கணும் இப்போது ஒரு தையை தொழுகுது ஒரு டர்னர் தொழுகுது ஒரு சமையல் தொழுகுது ஒரு கார்பெண்டர் தொழுகுது 
உலகத்தில் இத்தனை விதமான தொழில் இல்ல ஒரு டயர் டர்ன தொழில் செய்யறவனை போய் நீ மனுஷன் தான்பா நீ டெய்லர் தை ஒரு சத்து ஒன்று தச்சு கொடுங்க தச்சு கொடுப்பாங்க சொல் ஏ ஏன் மனுஷன் தைக்க கூடாது கேள்வி கேட்க முடியுமா இல்ல தைய தொழில் செய்யறவனை போய் ஏன்பா அந்த லேத்துல இந்த போல்டு கொஞ்சம் கடைஞ்சி கூட நான் கடிப்பாங்க ஏன் மனுஷன் தான் ஏன் கடைய கூட அவன் கடைஞ்சா நான் நான் கடைய கூடாதான் கேட்க முடியுமா இது அறியாம இந்த மாதிரி கேள்விகள் வர்றது காரணம் என்னன்னா அறியாம இன்னும் எதையும் புரிஞ்சுக்கல எதையும் தெரிஞ்சுக்கல அதனால நம்ம எதை பேசுகிறோம் எதை செய்கிறோம் எதை கேட்குறோம்னு தெரியாமல் கேட்குறோம் இது பேர் அறியாமல் உன்னால் முடியறது என்னால் முடியாது என்னால் முடியறது இன்னொருத்தரால் முடியாது இன்னொருத்தரால் முடியறது அவரால் முடியாது ஆனால் யாராலையுமே முடியாதுன்றது இல்லை ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொருத்தரால் சாதிக்க முடியும் எல்லாராலையும் எல்லாம் சாதிக்க முடியாது சன் டிவியில் ஒரு ரெண்டரை வயசு குழந்தை உட்கார வச்சுட்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே எந்தெந்த நாட்டில் எந்தெந்த மண்ணை ஆண்டான்னு சொல்லுது ரெண்டரை வயசு குழந்தை நம்ம குழந்தைக்கு என் பேரையும் என் பிள்ளை பேரையுமே சொல்ல தெரியல ரெண்டாயிரம் வருஷம் அந்த குழந்தை சொல்லுச்சு ஏன் என் குழந்தை சொல்லுவோம் கட்சி சொல்ல வராது கல்யாணம் பண்ணிக்காது அப்புறம் நீ ஆம்பளை போய் மீச தாட்டி இல்லை வச்சு காம வராதுன்னா என்ன பண்ணுவா சொல்லுப்பா பதில் சொல்ல மாட்டியா செத்து போனோன்றான் அது வரலக்கூடாதுன்னா செத்து போனோம் அதான் வழி அதுக்கு அது உயிராக இருக்கிற வரைக்கும் அது இருந்து சாப்பிட்றேன் இல்லை ரத்தம் ஊறுது இல்லை அதுலேருந்து தான் வருது விந்து சாப்பிடாத நிறுத்தினா காம வராது சாப்பிடாத நிறுத்திப்பார் ஒரு இருபது நாள் சாப்பிடாது எதையுமே தானாக காமம் அடைங்கிடும் சாப்பாடு சாப்பிட்ற வரைக்கும் காமம் வந்துக்குன்னு தான் இருக்கும் உப்பு காரம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சோறு போட்ட துணிவியா பிடிக்கலையே அப்புறம் காம வரக்கூடாதுன்ற எப்படி வராது இருக்கும் டெய்லி ஒரு சாப்பாடு வச்ச சாப்பாடு போட்டு உப்பு கிப்பு குழம்பு கிழம்பு இல்லாத சாப்பிடணும் ஒரு இருபது நாள் தானாடணும் காரம் புளிப்பு உப்பு இருந்தால் காம வர தான் செய்யும் சொல்லுங்கப்பா சித்தர் கிட்டலாம் அந்த தகுதி ஒன்றுக்கு இருக்குதா சித்தர் பத்து வயசில் போயிட்டா நீ எத்தனை வயசில் வந்துக்கிற இன்னொருத்தரை ஒப்பிட்டே பேசக்கூடாது அவங்க நிலை வேற உன் நிலை வேற அவங்க ஒரு பிறப்பில் சித்தன் ஆகல பல பிறப்பு எடுத்து சித்தன் ஆனோம் நீ ஒரு பிறப்பில் ஒன்றும் ஒன்றாவது கூட தெரிஞ்சிக்கல சித்தர் கட்டு பற்றி பேசுகிற சித்தர்னு அவ்வளோ விளையாட்டு விஷயமா ஏமா உப்பு உப்பு கட்டி ஆ இந்த உப்பு இல்லை அவங்க சொன்ன உப்பு வேறு உப்பு நீ சாப்பிட்டுனுக்கிற உப்பு சொல்லலை அவங்க வேறு உப்பு அது உனக்கு என்னத்துக்கு அந்த உப்பை பற்றி ஆறாம் இயற்கை அவானிப்பின் அதிலே பேராக இயற்கை என்ன சொல்கிறார் திருக்குறளா என்ன சொல்கிறாரு இல்லை என்னப்பா சொல்கிறாரு சொல்ல என்னப்பா புக்கு ஏற்றுன்னு வந்துட்டேன் பாட்டு ஏற்றுன்னு வந்துட்டேன் அது பொருள் தெரியலன்ற அப்போ என்ன சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அதில் விளக்கம் என்ன சொல்கிறாரு இயற்கையோட இணைந்து ஆசை இல்லாத இயற்கையோட வாழ முடியுமா ஒன்றால் பின்ன அவர் சொல்லிட்டு போட்டார் அவர் நிலையிலேருந்து ஊ நிலைக்கு ஒத்துப்பார் அவர் சொக்கா இல்லை இருந்தார் நீ அவுத்து போட்டு வாயம் பார்க்கலாம் ஊரில் இருந்த ஒருத்தர் ஒப்பிட்டு பேசக்கூடாது அவர் சொல்கிறார் வளர்த்தலும் அழித்தலும் வேண்டாம் உலகம் பழித்ததை அழித்து விடுனார் முடியுமா உன்னால் இங்கே சொன்னார் உலகத்தை ஒத்து போ ஒத்து போவாத நீ தனித்து வாழுன்றாரு இயற்கையோடு வாழுன்றாரு அங்கே என்ன சொல்கிறாரு ஊரோட ஒத்து போ இல்லைன்னா ஒன்று கூப்பிட்டு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டு வாங்கன்றாரு அப்போ எதை எடுத்துக்கிற சொல்லு எதை பார்த்து போகிற அதனால் அவர் சொன்னது அத்தனையும் எல்லா மனுஷனுக்கும் பொருந்தாது அவங்க நிலை வேறு உயரமான நிலை நம்ம நிலை எல்லாத்தையும் பண்ணி போட்டு ஒரு கால் சட்டி எடுத்துன்னு சுற்றின்னு வரோம் நம்ம அதனால் நமக்கு முடியாது எல்லாரோடையும் ஒத்து தான் போகணும் நான் அதனால் தான் சொல்லுவேன் இந்த உபதேசம் வாங்குறீங்க நான் உபதேசம் வாங்கிட்டேன் நான் ஞானி எனக்கு ஓடுவானா பொண்டாட்டி வானா புள்ள கூட்டினா இந்த பக்கமே திரும்பாதீங்க என்று எல்லாமே செய்யணும் எதுலேயும் நீ ஒட்டாமல் செய்யணும் அதான் வாழ்க்கை அதான் கடவுள் வழிபாடு வீட்டை விட்டு ஓடி போகிறது கடை வாங்கி தொண்டு போட்டு வீட்டுக்கு பயந்துக்குன்னு குடும்பத்தை நடத்த முடியாது ஓடி போகிறோம் நான் கடவுளை தேடி ஓடி போக மாட்டான் அவன் எங்கே போய் இமயமாக இல்லை தவிர அவன் என்னெல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்கும் உடல் தான் அங்கே இருக்கும் அதனால் சாதனைன்றது இருக்கிற இடத்துலேருந்து சாதிக்கணும் அதான் சாதனை ஓடி போய் சாதிக்கிறது சாதனை இல்லை அது பயம் அதனால் ஒவ்வொரு நிலையும் நம்ம நிலை என்ன நம்மளுடைய குடும்பம் என்ன நம்ம வாழ்க்கை என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி போகணும் பெரிய மகான் சொல்லிக்கிறாரு அப்படி போகிறங்க என்ன நீ வீட்டில் விட்டுடணும் அது முடியாத காரியம் இல்லையா ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்தார் எனக்கு யாருன்னா அவர் தெரியாது நான் யாருன்னா அவருக்கு தெரியாது 
டீகடுகார் சொன்னார் போலுக்குது அவர்கிட்ட இது மாதிரி பாண்டு குருநாதர் அவருன்ட்டு அவர் உட்காந்து நேராக உட்காந்து கொண்டு நேராக எங்கிட்ட வந்தான் சாமி நான் இமயம் மலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னா எதுக்கு இமயம் மலைக்கு போகிறேன் இமயம் மலைக்கு போன என்ன சிவபெருமான் நாங்கள் உட்காந்துக்கிறார உன்னை வாவான்னு கூப்பிட்டுக்குன்னு குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு வக்கு இல்லை பயந்து ஓடி போகிறோம் கடவுளை தேடி ஓடி போறியா இருக்கிற இடத்துலேருந்து எவன் சாதிக்கிறானோ அவன் தான் சாமர்த்தியசாலி ஓடி போய் சாதிக்கணுன்றவெல்லாம் சாமர்த்தியசாலி பயம் அவனுக்கு குடும்பத்தை ஒரு கையில் பிடிக்கணும் கடவுளை ஒரு கையில் பிடிக்கணும் எல்லா குடும்பத்திலையும் நமக்கு வயசானவொன்னே பிள்ளைங்க நம்மளை கேட்டில் வெளியே வச்சுருவாங்க உள்ளே சேர்க்க மாட்டாங்க வீட்டு உள்ளோ இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த கதி தானே உலகமே அதுதானே அப்போ தள்ளாட்டம் வரும் தள்ளாட்டம் வரும்போது அப்போ வரும் நமக்கு எண்ணம் அது வரைக்கும் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் வீடு நம்ம பேச்சு கேட்குது எல்லாம் கேட்குது நான் தான் பெரிய ஆளுங்க வீட்டில் இருப்போம் நமக்கு வயசாகி பாக்கெட்டில் பணமும் போய் மனத்தில் பலமும் போச்சுன்னா உள்ளே வெளியே உட்கார வைப்பாங்க வெளியே உட்காரும்போது இவ்வளோ சம்பாரிச்சு உள்ளே போட்டேன் பிள்ளைங்களை காப்பாற்றினேன் இப்போ என் கதி என்னான்னு தெரியலையேன்னு நினைக்கிறப்பார் அப்போ ரெண்டு கையில் கடவுளை பிடிச்சிடணும் போடா யாரும் ஆனால் எனக்கு கடவுளுக்கு ரெண்டான்ற எண்ணம் வரும் அது இப்போதுலேருந்து பழகினா தான் வரும் அப்போ திடீர்னு வராது அதுக்காக தான் இதை பண்ணுங்கன்றது எந்தே தீரும் ஆ இதனால தான் நீ எந்த வழியில் போறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செயல் வந்துடும் உனக்கு நல்ல பாதையில் போகும்போது கடவுள் பாதையில் ஞானத்தில் இதிலெல்லாம் போகும்போதுன்னு ஆகிடும் தானாகவே நீ கெட்டதுலேருந்து விலகினே வந்துடுவேன் இப்போ கெட்டதே செய்தினா நான் பத்து பிற பத்து பிறகு நீ கடவுளில் சேரினா நல்லதே செய்யும் ரெண்டே பிற பிள்ளை கடவுளுக்கிட்ட போய் இதான் வித்தியாசம் அப்போது நம்ம செய் நல்லது செய்ய கெட்டது செய்யும் போது நல்லா இருக்கலாம் நல்லதை செய்யும் போது தர்மத்தை செய்யும் போது துன்பங்கள் வரும் ஆனால் அந்த துன்பத்தால் உனக்கு பாதிப்பு வராது நான் தீமை செய்கிறப்பார் அதனால் பாதிப்பு வராது வந்துச்சுன்னா நீ திருப்பி எழுந்துக்கவே முடியாது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நன்மை செய்யலாம் பரவாயில்ல தீமை செய்யாமல் போங்க அதுவே பெரிய புண்ணியம் வள்ளுவர் சொல்கிறாரு ஊடலுக்கு பின் கூடல்ன்றார் அது என்ன என்ன அர்த்தம் சண்டை போட்டுக்கு நான் குடும்பத்தில் பொண்டாட்டி கிட்ட அப்புறம் சேரும்போது சாதாரணமாக சேர்ந்ததை விட இன்பமாக இருக்குமா இல்லையா அதனால் ஒரு மனுஷன் எப்போ துன்பத்திலிருந்து அவன் இன்பத்தை அடையிறானோ அந்த துன்பத்தை விட இந்த இன்பம் பெருசாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலக விஷயத்தில் எழுபது பர்சன்ட்டு துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் ஆனால் இந்த எழுபது பர்சன்ட்டு துன்பத்தை அவன் ஏன் தாங்குறான் அந்த முப்பது பர்சன்ட் இன்பத்துக்காக அதை தாங்கின்னுக்கிறான் அப்போ முப்பது பர்சன்ட் இன்பம் கிடைக்குது அந்த முப்பது பர்சன்ட் இன்பம் கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல ஆனால் எழுபது பர்சன்ட் துன்பத்தை அனுபவிக்க தயாராகிறான் அப்போது துன்பமும் இன்பமும் இல்லாத தான் இறைவனுடைய பாதை அங்கே துன்பமும் கிடையாது இன்பமும் கிடையாது எப்போ இன்பங்குதோ அதனுடைய தொடர்ச்சி துன்பம் எப்போ துன்பங்குதோ அதனுடைய தொடர்ச்சி இன்பம் இரவுனுடைய தொடர்ச்சி பகல் பகலினுடைய தொடர்ச்சி இரவு ஆணுனுடைய தொடர்ச்சி பெண் பெண்ணுடைய தொடர்ச்சி ஆணு இந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று தொடர்பு கொண்டது அது அப்போது இது ரெண்டும் இன்பமும் வேணா துன்பமும் வேணா அப்படின்னா அங்கே இடையில் என்ன இருக்குது நடுவில் என்ன இருக்குது இன்பம் இல்லாத துன்பம் இல்லாத அந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது துன்பமும் வானா இன்பமும் வானா அதுக்கு இடையில் என்ன வாழ்வது ஒன்று மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் துன்பப்பட்டுனுப்பான் இல்லை இன்பத்தில் இருப்பான் இன்பமும் வானா துன்பமும் வானான்னா அது என்ன வாழ்வு எப்ப அமைதியான வாழ்வு அப்போ மனிதன் பிறப்பு அமைதியாக வாழறதுக்கு தான் இங்கே பிறந்தான் இவன் ஆற வாரத்தில் விழுந்ததால் இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி போச்சு அப்போது ஆண்டவனுடைய வழிபாடு அந்த வழிபாட்டில் போகும்போது அவனுக்கு இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை அமைதி கிடைக்குது ஏன்னா உலகத்தில் இன்பம் இருக்குது துன்பம் இருக்குது அமைதி இல்லை அப்போ அமைதியை வச்சுக்கிறவன் யார் ஆண்டவன் இப்போது ஒரு பட்டாணி கடைக்காரங்கிட்ட போய் பட்டாணி கேட்கலாம் பட்டாணி கடைக்காரங்கிட்ட போய் டீ கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அது மாதிரி அமைதியை வச்சுக்கிறவன் ஆண்டவன் அப்போ அவனை தேடி போனால் தான் நமக்கு அமைதி கிடைக்கும் உலகத்தில் ஆர வாரங்குது அதனால் இன்பம் இருக்குது துன்பம் இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய பயணங்கள் எதை நோக்கி போகிறோம் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நான் ஒரு வாரம் போய் பார்த்துங்க இல்லை ஒன்று நடக்கலைங்கன்னா அதெல்லாம் முடியும் வாழ்நாள் முழுதும் போனதில்லை 
அதுதான் உன்னுடைய முயற்சி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் போயிட்டு ஒரு வாரம் போயிட்டு இல்லைங்க ஒரு வாரம் போனங்க நான் அதுலன்றதுல புரோஜனமே கிடையாது தெரிஞ்சுக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க இப்போ ஒரு துணி போட்டுன்னுக்கிறோம் இல்லையா அந்த துணி மில்லிலேருந்து வரும்போது பல்ச்சின்னு வந்தது பால் மாதிரி இல்லையா அதை ஒரு வாட்டி கட்டிட்டோம் நம்ம துவைக்கிறோம் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது திருப்பி ரெண்டு வாட்டி கட்டணும் திருப்பி துவைக்கிறோம் அது வந்த மாதிரி இல்லை கலர் எவ்வளோதான் துவைச்சாலும் நம்ம அது வந்த கலர் இல்லை மாறி போச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த வெள்ளாவில் வச்சு தொ தொழு இது பண்ணுவோம் வேக வைப்பாங்க அப்போ வேக வச்சா ஓரளவுக்கு வெள்ளையாக வரும் இந்த வெள்ளாயில் வச்சு வேழ வைக்கிறது தான் யோகம் யோகம் பண்ணுறது வெள்ளாயில் வச்சு மனுஷனை வேக வைக்கிறது அவன் எப்படி அடுப்பில் துணிங்களில் போட்டுட்டு பானைங்களில் கீழே அடுப்பு கொளுத்துவான் அந்த கொதிப்பில் அந்த அழுக்கெல்லாம் வெளியே வர சோட்டமாக உள்ள அந்த மாதிரி இந்த யோகம் என்ற நெருப்பில் நீ செய்த பாவ வினைகள் கழிஞ்சிக்கினே இருக்கும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக செய்யணும் இல்லைன்னா முடியாது வாழ்நாள் முழுக்க அதை பிடிச்சிக்கணும் எதை எதையோ வாழ்நாள் மூசும் பிடிச்சிங்கிறிய ஆண்டவனை பிடிக்கும் வாழ்நாள் மூதும் சரி ஆண்டவன் கூட வாணா உன்னை பிடிச்சிக்க வாழ்நாள் மூதும் பொண்டாட்டியை பிடிச்ச புள்ளைய பிடிச்ச பேரனை பிடிச்ச பேத்தியை பிடிச்ச சுகத்தை பிடிச்ச சொந்தத்தை பிடிச்ச எல்லாத்தையும் பிடிச்ச உன்னை மறந்திய நீ உனக்குள்ளே இருக்கிற பொருள் இல்லைன்னா பொண்டாட்டி இல்லை புல்ல இல்லை சொத்து இல்லை சுகம் இல்லை அப்போ உன்னை வாழ வச்சுங்கிற பொருளை நீ என்னைக்காவது நினச்சி பார்த்தியா ஒரு நாள்னா இவ்வளோ பேர் புகழ் இவ்வளோ சொத்து சொந்தங்கள் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையாக தான் அஞ்சு வயசுலையும் செத்துருக்கலாம் பிறந்த உடனே செத்துருக்கலாம் முப்பது வயசுல செத்துக்கலாம் இவ்வளோ நாள் உன்னை காப்பாற்றினுக்குதே அந்த பொருளை மறந்துட்டுமே இதான் நன்றி மறந்ததுன்றது எது நமக்கு நன்மை செய்தோ அதை மறந்துட்டு யார் எதிர்த்து நிற்கிறானோ அவனுக்கு போய் நன்மை செய்துங்கிறோம் உலகத்தில் இல்லையா இதை யோசித்தால் புரியும் யோசிக்கலாம் புரியாது சொல்லுங்க உணர்வே இல்லாமல் எப்படி நான் தான் சொன்ன செத்து தான் இருக்குல்லம்பா ஒரே பதில் தான் அதுக்கு செத்தால் உணர்வு கிடையாது எட்டு வச்ச நாள் அங்கேயே கிடக்கும் இன்னான்னு கேட்க போகிறது இல்லை அது ஒரு வழி தான் அதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது அது டாக்டரு குடலையே வயிறுலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு அவர் நினச்சா நெற்றிக்கண் தொந்தரலாம் முதல்ல நெற்றிக்கண் எங்குக்குது எவன் அவன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் பொறிக்கிற போலுக்குது விளையாட்டு விஷயம் நினச்சிங்கனா அது கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆ என்ன பண்ணா வேலை செய்கிற ஏன் பண்ணுற அந்த வைத்தியம் ஏன் நீ பண்ணணும் ஏன்பா பண்ணணும் ஏன் பண்ணுற ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு ஏன் பண்ணுற நீ பார்த்து சும்மா இருக்க வேண்டியது தானே எதுக்காக பண்ணுறத சோத்துக்காக பண்ணிங்கிற அது எதுக்கு உனக்கு சோறு நீ தான் சாவ போடணும் உணர்வே இல்லாத கருணாச்சு உனக்கு எதுக்கு சோறு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது சும்மா உட்காந்து அதான் சுகம் 